നമസ്കാരം പത്ത് മണി റൗണ്ട് അപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് വാർത്താ കേരളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്തത് രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് ഒന്ന് ജലന്ധർ ബിഷപ്പിൻ്റെ പീഡനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നിരവധി വിവാദങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങളും കോടതിയുടെ ഇടപെടലുകളും അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളും രണ്ടാമത്തേത് ഭാരത് ബന്ധുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളും ഇന്ധന വിലവർധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത് പി സി ജോർജിൻ്റെ പ്രസ്താവനകൾ തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ കന്യാസ്ത്രീക്കെതിരെ നടത്തിയ അതിഗുരുതരമായ പരാമർശങ്ങൾ ഇന്നും അദ്ദേഹം രാവിലെ ആവർത്തിച്ചു അതിനുശേഷം ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് സമൻസ് അയക്കുകയും അടുത്ത ദിവസം ഡൽഹിയിലെത്തി നേരിട്ട് കാണണമെന്നും ഈ വിഷയത്തിൽ നിലപാട് അറിയിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു സംസ്ഥാന ഡി ജി പിയോട് പി സി ജോർജിനെതിരെ കേസെടുക്കാനും ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ അതിനെയെല്ലാം പുച്ഛിച്ച് തള്ളുന്ന വിധത്തിലായിരുന്നു പി സി ജോർജിൻ്റെ അല്പസമയം മുമ്പുള്ള പ്രതികരണം എന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയാണ് ആദ്യമായി പ്രേക്ഷകരെ അറിയിക്കാനുള്ളത് വനിതാ കമ്മീഷൻ അല്ല ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞാലും ധാരണയുള്ള കാര്യത്തിൽ പേടിക്കില്ലെന്നാണ് പ്രതികരണം ആരാഞ്ഞു വിളിക്കുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ താൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു കന്യാസ്ത്രീക്കെതിരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണ തനിക്കുണ്ട് അതിൻ്റെ തെളിവുകളും തൻ്റെ പക്കലുണ്ട് താൻ താൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൽ നിന്ന് താൻ ഒരിക്കലും പിന്നോട്ട് പോകില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ച് മാധ്യമങ്ങളോട് പറയുന്നു മാത്രവുമല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് കന്യാസ്ത്രീ ഇതുവരെ പത്രസമ്മേളനം വിളിക്കാത്തത് അവർ പത്രസമ്മേളനം വിളിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പിന്മാറി കന്യാസ്ത്രീ കേസ് കൊടുത്താൽ എങ്ങനെ നേരിടണമെന്ന് തനിക്ക് കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ട് അതായത് കരുതിക്കൂട്ടി തന്നെയുള്ള ഒരു പരാമർശമായിരുന്നു അത് അതിൻ്റെ വരുംവരായികകൾ എന്താണെന്ന് തനിക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം അതുകൊണ്ട് അതിന് നേരിടാൻ താൻ സജ്ജനാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാത്രവുമല്ല ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ്റേത് ഒരു ഉത്തരവല്ല അതൊരു അഭ്യർത്ഥനയാണ് തന്നോട് അവിടെ വരെ ചെല്ലാമോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥനയാണ് ആ കാര്യത്തിൽ പോകണോ വേണ്ടയോ എന്ന് താൻ തീരുമാനിക്കും അത് തൻ്റെ വിവേചനാധികാരത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് അത് പിന്നീട് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാത്രവുമല്ല പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന വാക്കാണ് ഈ കന്യാസ്ത്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ വിവാദത്തിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ പരാമർശം അത് അത് മാത്രം ആ ഒരു വാക്ക് മാത്രം എടുത്താണ് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ തനിക്കെതിരെ ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന് റിപ്പബ്ലിക് ചാനലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പബ്ലിക് ചാനലിലെ ചർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ വിവാദങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ട്രോളുകൾക്ക് ഒക്കെ മറുപടിയായി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എന്തായാലും യാതൊരു പേടിയുമില്ല താൻ എന്തായാലും ഉറച്ച നിലപാടിൽ തന്നെ തുടരുമെന്നാണ് പി സി ജോർജ് പറയുന്നത് അതേസമയം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പി സി ജോർജിനെതിരെ പ്രതിഷേധം രൂക്ഷമാവുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പബ്ലിക് ചാനലിൽ ചാനൽ ചർച്ചയ്ക്കിടെ ഈ അവതാരകയുടെ ചോദ്യങ്ങളോട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പകച്ചു പോയ പി സി ജോർജിൻ്റെ വീഡിയോ ഇന്ന് ടോപ്പ് ട്രെൻഡിംഗ് ആയി വൈറലായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അതിനിടയിലാണ് ആ നിലപാടുകൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് കന്യാസ്ത്രീക്കെതിരെയും അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന മറ്റ് കന്യാസ്ത്രീകൾക്കെതിരെയും നിലപാടെടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം രംഗത്ത് വരുന്നത് ഈ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ പ്രതികൾക്കൊപ്പമാണ് പി സി ജോർജ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതായത് ദിലീപ് വിഷയത്തിൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിക്കെതിരെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നിലപാടെടുത്തത് ഇപ്പോൾ കന്യാശ്രീ ജലന്ധർ ബിഷപ്പിൻ്റെ പീഡനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ജലന്ധർ ബിഷപ്പ് ഇരയാണെന്ന് വരെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കാൻ ഈ പി സി ജോർജ് ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്തായാലും പി സി ജോർജ് ഇതിനൊക്കെ ന്യായമായി പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധിയാണ് എനിക്ക് ജനങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയുണ്ട് സ്വതന്ത്ര എം ആയി താൻ ജയിച്ചത് ആ പിന്തുണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തനിക്ക് പറയാനുള്ളത് താൻ വെട്ടി തുറന്ന് പറയുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഈ അവസാ ഈ ഈ മണിക്കൂറിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാട് എന്ന കാര്യമാണ് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ദേശീയ ഹർത്താൽ തന്നെയാണ് ദേശീയ ഭാരത് ബന്ധ് തന്നെയാണ് ഈ ഭാരത് ബന്ധ് പക്ഷേ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വിജയകരമായി നടപ്പായി എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതിപക്ഷം അവകാശപ്പെടുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ കോൺഗ്രസിനൊപ്പം കൈകോർക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഘട്ടത്തിലും കേരളത്തിൽ ഈ ഹർത്താൽ നടത്തിയതിനെ രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതിന് അതിന് കാരണമായി
മാത്രവുമല്ല ഹർത്താൽ കൊണ്ട് എന്താണ് നേടുന്നതെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ഇന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു പ്രളയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടം ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രളയത്തിന് ശേഷം പുനർനിർമ്മാണ ജോലികൾ നടക്കുകയാണ് ഇതിനെല്ലാം തടസ്സമുണ്ടാക്കാനല്ലേ ഈ ഹർത്താൽ ഉപകരിക്കുമെന്നും ഹൈക്കോടതി വാക്കാൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു അതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ചർച്ചാ വിഷയം അതായത് ഒരു വശത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഇന്ധന വില വർധനവിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം എന്ന നിലയിലാണ് ഈ ഹർത്താൽ എന്നും അതിനനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി പേർ രംഗത്ത് വരുന്നു മറുവശത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന കേരളം അല്ലെങ്കിൽ പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കേണ്ട ഇടതുപക്ഷം ഇങ്ങനെ ഒരു ഹർത്താൽ നടത്തി ആയിരം കോടിയോളം രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യവും സജീവമായി വരുന്നു ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടത് ആദ്യമായി വ്യാപാരി വ്യവസായി സംഘടനകളാണ് അവരാണ് ഇന്ന് രാവിലെ മാധ്യമങ്ങളോട് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് ആയിരം കോടിയുടെ അടുത്ത് നഷ്ടമുണ്ടാകുമെന്ന് പിന്നീട് ഹൈക്കോടതിയും ഈ വിഷയത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ നിലപാടെടുക്കുകയായിരുന്നു മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത ഇന്ന് ഹർത്താലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊല്ലം പത്തനാപുരത്ത് വനിതാ കമ്മീഷൻ അംഗം ഷാഹിദ കമാലിനെ വാഹനം തടഞ്ഞു നിർത്തി ആക്രമിച്ച സംഭവമായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരാണ് ആക്രമിച്ചതെന്ന് ഷാഹിദ കമാൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് ഒരു ആക്രമണമല്ല ഷാഹിദ കമാലിന്റെ വാഹനം ചീറിപ്പാഞ്ഞു വരികയും അത് തടയുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന ന്യായീകരണവുമായി കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് എം എം ഹസൻ രംഗത്ത് വന്നു ഷാഹിദ കമാലിന്റെ വാഹനം ചീറിപ്പാഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു ഈ സമരക്കാർക്കിടയിലേക്ക് അങ്ങനെ അവരാണ് ഷാഹിദ കമാലാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നായിരുന്നു ഹസന്റെ ന്യായീകരണം എന്നാൽ കോൺഗ്രസുകാർ മുമ്പുള്ള മുമ്പ് തന്നോടുള്ള രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം തീർക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ഷാഹിദ കമാൽ പ്രതികരിച്ചു ഒരു വനിതാ കമ്മീഷൻ അംഗം എന്ന നിലയിൽ തനിക്ക് ലഭിക്കേണ്ട പരിഗണന പോലും ആളുകൾ തന്നില്ല ഒരു സ്ത്രീ എന്ന പരിഗണന പോലും കോൺഗ്രസുകാർ തന്നില്ല ശക്തമായ നിയമ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നാണ് അവർ ഈ നിമിഷവും പറയുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന് തിരിച്ചടി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നികുതി റിട്ടേൺ പുനഃപരിശോധിക്കാനുള്ള ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ സോണിയാഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സമർപ്പിച്ച ഹർജി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് തള്ളി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ യങ് ഇന്ത്യൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റിലൂടെ ഉണ്ടായ വരുമാനം ഇരുവരും ബോധിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന ആരോപണത്തിലാണ് ഈ കേസ് നടക്കുന്നത് അതിൽ ഇവർക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു വിധിയായിരുന്നു വിധി വേണമെന്ന ആവശ്യത്തിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സോണിയാഗാന്ധിയും കോടതിയെ സമീപിച്ചത് പക്ഷേ ഇത് നിരാകരിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു നാഷണൽ ഹെഡ ഹെറാൾഡ് പത്രത്തെ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥരായ അസോസിയേറ്റഡ് ജേണൽസ് ലിമിറ്റഡിൽ നിന്ന് ഇരുവരുടെയും ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള യങ് ഇന്ത്യൻ യങ് ഇന്ത്യൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു ഇതിനു പിന്നിൽ വൻ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ആരോപണം ഇതേ തുടർന്നാണ് ആ സമയത്തെ നികുതി ഇടപാടുകൾ അന്വേഷിക്കാൻ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് തീരുമാനിക്കുന്നത് പത്രം ഏറ്റെടുത്ത രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വരുമാനം സംബന്ധിച്ച് സോണിയും രാഹുലും കൃത്യമായ കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമിയാണ് ഈ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നത് എന്തായാലും ഇതിൽ രാഹുലിനും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും സോണിയാഗാന്ധിക്കും തിരിച്ചടി ഉണ്ടായി എന്ന് സാങ്കേതികമായി തന്നെ പറയാം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്ന് ഹർത്താലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭാരത് ബന്ധുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അക്രമങ്ങൾ നടന്നു എന്നുള്ളതാണ് കർണാടകയിലും ഒഡീഷയിലും സർക്കാർ ബന്ദിനോടനുബന്ധിച്ച് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അതിനിടയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട അക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ബന്ദ് നടത്തില്ലെന്നും ബംഗാളിൽ ഹർത്താൽ അനുകൂല റാലികൾ നടത്തുമെന്ന് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അറിയിച്ചിരുന്നു ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഉന്നാവയിൽ പ്രകടനം നടത്തിയ നൂറോളം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മുംബൈയിൽ പതിനാലോളം ബസ്സുകൾ ഹർത്താൽ അനുകൂലികൾ തള്ളിത്തകർത്തു ആസാമിൽ ഹർത്താൽ അനുകൂലികൾ തടഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ട്രെയിൻ ഗതാഗതം ഏറെ നേരം തടസ്സപ്പെട്ടു ദില്ലിയിൽ ബൈക്കുകൾ കാളവണ്ടിയിൽ കയറ്റിയാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധിച്ചത് താനയിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും എം എൻ എസും എൻ സി പി പ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞു ഇവിടെയും വാക്കുതർക്കവും വാക്കുതർക്കവും സംഘർഷങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ കർണാടകയിൽ ഉടുപ്പിയിൽ കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ നേരിയ തോതിലുള്ള സംഘർഷമുണ്ടായി അവിടെ പോലീസ് ലാത്തി വീശി ജാർഖണ്ഡിൽ അമ്പത്തിയെട്ട് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു മധ്യപ്രദേശിലെ ഉജ്ജയിനിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പെട്രോൾ ബോംബ് പെട്രോൾ പമ്പ് തകർത്തു മുംബൈയിൽ എം എൻ എസ് പ്രവർത്തകർ നിർബന്ധിച്ച് കടകൾ അടപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യവും ഉണ്ടായി എന്തായാലും ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പലയിടത്തും ബി ജെ പി വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭങ്
Sambavik Vivaram, Anna Nathalina, Naftalin Guliga, Kandaka in Chitunda, Ida Kaitandail, Arthur Muruana, Uladanum, Postwater Report in Parinunda, Polar Kurtimaya, Tirman Teleke, Tan Police in Karinilla, Lingle Police, Saturday, Atharam Tirman, Edukunilla, Shastri, Maya, Lathalogulum Shagricha, Kurtimaya, Patan, Nathi, Morigal Shagrich, and Shamatrami. He case Samandicha, Kurtimai Tirpiletu, Alingal Samandicha, Mathimanka, Kurtima, Urangal Kaimaru, and Police in the Ipote Nilabada.